Ich finde, dass Yoko Onos Werk eine, eine große Aktualität hat und ähm, die Idee für diese Ausstellung, die setzt eigentlich auch bei dieser Aktualität an. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie so eine historische Ausstellung machen, eine klassische Retrospektive, sondern eben einsetzen bei ihrem Engagement äh, gegen die Gewalt an den Frauen und auch ähm, bei ihrem Engagement für den Frieden und ähm, auch bei ihrem sehr radikal erweiterten Kunstbegriff. Und äh, das ist etwas, was eigentlich in der Kunstgeschichte nicht äh, genügend stark sozusagen abgebildet wird bis jetzt. Sie hat ja 1964 hat sie dieses Grapefruit, dieses kleine Büchlein ähm, rausgegeben mit einer Sammlung von Instructions. Das ist eigentlich so wie ein Konzept Kunstwerk avant la lettre. Äh, und da hat sie uns alle lädt sie eigentlich ein, diese Instructions auszuführen. Also wir alle werden zu Performerinnen oder Performern. Wenn man an heute denkt, also wo diese kleinen TikTok-Filmchen entstehen und alle performen vor Social Media und für Social Media, hat es wieder eine ganz neue Aktualität. Und natürlich eben auch ihr Einsatz für die Frauen ähm, ist ein, immer noch leider ein sehr aktuelles Thema. Und dass jetzt die ganze Friedensthematik derart aktuell sein würde, hätte ich natürlich nicht gehofft, aber das zeigt jetzt auch nochmal, wie wichtig eben ihr Werk generell ist. Und dann ist es so, dass ihr Werk in der Schweiz noch nie in einem großen Museum gezeigt wurde und äh, ich ihr wirklich diesen Platz einräumen wollte, den sie verdient. Der Fokus der Ausstellung liegt auf dem Frühwerk, also so den 60er, 70er Jahren. Aber viele der Werke, die von damals, sie werden auch reinszeniert oder neu zum Leben erweckt eben für, für die Ausstellung. Das sind zum Teil Werke, wo eben die Besucherinnen und Besucher eigentlich aktiv werden, also wie zum Beispiel auch hier bei diesem Amaze, wo man rein gehen kann, sich diesen Weg durchs Labyrinth sucht und dann irgendwann bei dieser Toilette landet und vielleicht sich hinsetzt und dann merkt, wie merkwürdig das ist, dieses Gefühl, dieses Ultra-Private eigentlich so in der Öffentlichkeit ähm, zu erleben. Ähm, es gibt aber auch Performances von ihr, die wir als Video zeigen, also aus der Zeit, aus den 60er Jahren, ähm, die wir aber reinszenieren jetzt neu mit, neu mit Performerinnen und Performern oder auch eben wiederum mit dem Publikum. Es gibt aber auch neuere Werke, also Amaze ist ein neueres Werk, es gibt andere neuere Werke, aber der Fokus, der Schwerpunkt liegt wirklich auf dem Frühwerk. Es war mir ein Anliegen, mit dieser Ausstellung eben sie in den Vordergrund zu rücken. Sie als Künstlerin, als Frau, als Musikerin und nicht als Ehefrau von John Lennon. Und 
John Lennon kommt natürlich auch vor in der Ausstellung, weil sie haben ja auch gemeinsam Werke entwickelt. Aber ähm, Yoko Ono war eben schon vor John Lennon eine ganz wichtige Künstlerin. Und das wollt, möchte ich eigentlich mit dieser Ausstellung auch deutlich machen. Und eben auch, wie relevant diese Position sowohl für die Kunstgeschichte wie aber auch für die aktuellen gesellschaftspolitischen Themen ist. Thank you. 